வணக்கம் சசிபிரபா லைஃப் ஸ்கூல் கோச் சைக்காலஜிஸ்ட் ஃபவுண்டர் மனஸ் ஃபவுண்டேஷன் நாங்கள் மனஸ் ஃபவுண்டேஷன் கோபிச்செட்டி பாடத்தில் என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கூல் காலேஜ் சில்ட்ரனுக்கான ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் எஜுகேஷனுக்கான ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் ட்ரைனிங் பண்ணுறோம் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் எங்கள் நீண்ட நாள் கனவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பெண் குழந்தைங்களுக்கும் தற்காப்பு கலை கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாங்க பேரண்டிங் உள்ளே போகலாம் நம்ம ஊரில் பாராட்டுறதுன்றது கிடையவே கிடையாதுங்க ரொம்ப சிம்பிளாக யார்ட்டையாச்சும் போய் ஏன் இன்றைக்கி நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க இந்த சாரீ ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சொல்லி பாருங்களேன் உடனே என்ன கேட்பாங்கன்னா இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் பிகாஸ் நம்மளுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணவும் தெரியாது அப்ரிஷியேட் பண்ண அதை கிரேஸ்ஃபுல்லாக தேங்க்யூ அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் தெரியறதே கிடையாது ஆனால் உண்மை என்னான்னு கேட்டால் எல்லா மனசும் பாராட்டுக்கு ஏங்கி போயிருக்குது நான் சென்னையில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது சென்னையில் வந்து விவேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருந்தேன் ஒரு டுவெல் டேஸ் ட்ரைனிங் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி பீப்புள் வந்து உட்காருவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸில் கொடுப்போம் ஒரு ஏழு நாள் தொடர்ந்து நான் பண்ணுவேன் மீதி மீதி ட்ரைனர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு ஸ்லாட் நாற்பது பேருக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்குறோம் எல்லாமே ஏசி மெக்கானிக்ஸு நாற்பது ஆம்பளைங்க செஷனில் உட்காந்துருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் மட்டும் நம்ம என்ன பேசுகிறாலும் நிமிந்தே கண்ணையே பார்க்க மாட்டார் ரொம்ப லொல்லு மட்டும் பேசுவார் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோழி கூடு அப்படின்னா திடீர்னு கோழியெல்லாம் கூடு கொட்டாதில்ல அப்படிம்பார் எங்கிருந்துடா வாய்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து வந்திருக்கும் பட் நிம்மந்தே பார்க்க மாட்டார் நான் இன்ஃபேக்ட் ஓனர்கிட்ட கூட டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஹீ நீட்ஸ் கவுன்சிலிங் ஏன்னா கண்ணையே பார்த்து பேசுறதுலேன்னு சொன்னால் கான்ஃபிடன்ஸ் எங்கேயும் ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை அவங்க ஹானஸ்டான பர்சன் இல்லைன்னு அர்த்தம் பட் அவரை பார்த்தா டிஸானஸ்ட் பர்சன் மாதிரி எனக்கு தெரியல எங்கேயோ உள்ள ரொம்ப லோவாக ஃபீல் பண்ணுறாரு கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குன்னு ஐ ஸ்போக் டு த ஓனர் அவருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பன்னெண்டு நாள் செஷனில் ஒரு நாள் செஷன் வந்து மனித உறவுகள் அதை பேசும்போது நான் என்ன பண்ணினேன் நாற்பது ஆம்பளைங்க இருந்தாங்க ஃப்ளோர் கொடுத்துட்டு அவங்கக்கிட்ட யார் வேணால் யார் வேணால் வந்து இங்கே பாராட்டலாம் ஒரே ஒரு ரூல் தான் ஜென்யூனாக பாராட்டணும் பாராட்டிட்டு ஏன்னா எல்லாருமே நாற்பது ஆம்பளைங்களாக இருந்ததும் யாரை பாராட்டுறீங்களோ அவங்கள ஹக் பண்ணிட்டு போய் உட்காந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இன்வேரியபிளி என்னாச்சுன்னா எல்லாருமே இந்த ரொம்ப அப்படி நிமிந்து கூட பார்க்காம இருந்தார் இல்லையா ஐ டோன் வாண்ட் டு கிவ் நேம் அவர் அவரையே தான் பாராட்டினாங்க அவர் சூப்பராக எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அவர் தான் எங்களுக்கு தொழில் சொல்லி கொடுத்தாரு அவர் தான் எங்களுக்கு டெக்னாலஜி சொல்லி கொடுத்தாருன்னு அவரை பாராட்டி பாராட்டி எல்லாருமே அவரை ஹக் பண்ணிட்டு போனாங்க ஒரு அஞ்சு நாலு அஞ்சு பேர் முடிச்சதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ரெண்டு வயது ஆம்பளை ஃப்ளோரில் உடஞ்சி அழுகிறாருங்க என்னை யாருமே இவ்வளோ பாராட்டினதே இல்லைங்க மேடம் யாருமே அப்படி கட்டி பிடிச்சதே இல்லை நீங்கள் வந்து என் லைஃப்பில் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நான் எந்த மேஜிக்கும் பண்ண கிடையாதுங்க மேஜிக் எங்கே நடந்துச்சுன்னா அவங்க சக ஊழியர்கள் கோவர்க்கர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருடைய திறமையை பாராட்ட ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அவருக்கே தெரியாமல் அவர் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் மேலே போக ஆரம்பிச்சுது பாராட்டி தான் பாருங்களேன் என்ன மேஜிக் நடக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய நேரம் இந்த குழந்தைங்க அடலசன் ஸ்டேஜில் பியர் ப்ரெஷர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய தெரியறாங்க வெளியே போகிறாங்க ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதில்ல அம்மா அப்பா கூட இருக்கிறதில்ல அப்படின்னா என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய குழந்தைங்களை பாராட்டுறதே இல்லை அவங்களுக்கு அந்த அங்கீகாரம் அந்த ரெக்கக்னிஷன் வெளியே கிடைக்குது இப்போ வெளியே கிடைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா குழந்தைங்க வெளியே போக ஆரம்பிக்குது உங்கள் குழந்தைங்க வெளியே போகக்கூடாதுன்னா ரெக்கக்னைஸ் தேம் இந்த ரைட் டு வே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பிடிச்சி 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 அங்கீகாரம் கொடுங்க அதே மாதிரி குழந்தைங்க வெளியே போகிறாங்கன்னா யூஸ்வலாக நார்த் இந்தியாவில் அது கல்ச்சருங்க காலில் விழுந்துட்டு தான் போவாங்க திரும்பி வந்து காலில் விழுவாங்க பட் நம்ம நம்ம பாரம்பரியத்தில் அது இருந்திருக்கலாமா இருக்கும் பட் இப்போ அது கிடையாது ஸோ குழந்தைங்க வெளியே போகும்போது தயவு செய்து பெற்றோர்கள் ஸ்பெஷலி மதர்ஸ் குழந்தையோட தலைமையில் கை வச்சு குழந்தைய பிளெஸ் பண்ணி அனுப்புங்க ஏன்னா அந்த மதருக்கும் சைல்டுக்குமான கனெக்ட் வந்து வெரி ஸ்பெஷல் கனெக்ட் அப்போது எப்போ ஒரு தாய் குழந்தையோட தலைமையில் கை வச்சு பிளெஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த குழந்தைய சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் எப்போவுமே இருக்கும் வெளியே போகிற குழந்த பத்திரமாக திரும்பி வரும் நிறைய முறை பெற்றோர்கள் என்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கோம் அவன் கற்றுக்கவே மாட்டேன்றா மாறவே மாட்டேன்றா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பாங்க நாங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்லீப் தெரப்பின்னு ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்த நல்லா தூங்கினதுக்கப்புறம் சி சப
நீ எந்திரிச்சு போயிடுவே நீ எந்திரிச்சு செஞ்சுடுவேன்னா அது எதிர்காலமாக மாறிடும் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் அது எப்போனாலும் வில் டூ வில் டூ தான் அது முடியவே முடியாது பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி குழந்த அது ரொம்ப அழகாக செஞ்சுட்டான்ற மாதிரி த சப்கான்ஷியஸ் ஹேஸ் டு பிலீவ் இட் பட் என் குழந்தைக்கிட்ட என்ன சொல்லுங்கள் சூப்பர்டா தினோனி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு யோகா போகிறேன் சூப்பராக யோகா பண்ணுறேன் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்கள் என்ன சேஞ்ச் வேணுமோ அதை மட்டும் பேசுங்க நீ சமத்தா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் தினம் சாப்பிட்ற எவ்வளோ ஹெல்தியாக இருக்க தெரியுமா போய் வந்தோன்னா ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் சூப்பராக முடிச்சிடுற ரொம்ப டிசிப்ளின் ஆகிட்டேனி ஸோ என்ன சேஞ்ச் வேணுமோ அதை மட்டும் பேசுங்க தயவு செய்து என்ன வேண்டாமோ அதை சொல்லாதீங்க உனக்கு ரொம்ப கோவம் இருக்கு தெரியுமா நீ கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மைண்டுக்கு டோன்ட்ன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாது டோன்ட் கெட் ஆங்கிரி அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட் கெட் ஆங்கிரி அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கும் அப்புறம் தான் டோன்ட் உள்ள வரும் சின்ன உதாரணம் ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கங்க யானையை பற்றி மட்டும் யோசிக்காதீங்க டோன்ட் திங்க் ஆஃப் அன் எலிஃபெண்ட் த ஹியூஜ் அனிமல் வித் த பிக் இயர்ஸ் அண்ட் அ ஸ்மால் டெயில் டோன்ட் திங்க் ஆஃப் அன் எலிஃபெண்ட் உடனே நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்கிறது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா யானை தான் ஏன்னா டோன்ட் திங்க் ஆஃப் அன் எலிஃபெண்ட் அப்படிங்கும்போது முதல்ல எலிஃபெண்ட் வரும் அப்புறம் தான் டோன்ட் திங்க் ஆஃப் அன் எலிஃபெண்ட் வரும் ஸோ குழந்தைங்களை நிறையா பாராட்டுங்க குழந்தைங்க வெளியே போகும்போது ஆசீர்வதிச்சு அனுப்புங்க குழந்தைங்கிட்ட என்ன மாற்றம் வேணுமோ அதை பாசிட்டிவ் அஃபமேஷனாக கொடுங்க ஒரு சந்தோஷமான ஆரோக்கியமான ஹெல்தியான குழந்தை வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நன்றி வணக்கம்